安妮莎，你知道刚我们行队为什么不打我们吗？为啥？你你过冷吗？哎，你们说这火这么大，我怎么越做越冷？不挺暖和的吗？就你一个人冷。你细想想，我该不该冷？嗯。哎，行的，我出去溜达溜达，顺便捡点树枝回来。我害怕，快点，快点！行了，我担心他，那我也去了啊。嗯，还好吗？我以为我在医院已经看惯了生死。结果到这儿发现，还是高估自己。习惯又不等于麻木，这不是你的问题。新天村撤离的事儿，你不会介意吧？不会，这又不是第一次。咱们呢，都是为了能够救助更多的人，所以有些矛盾也可以理解。你不早点休息吗？我得值班。那我陪你待会儿吧。我能不能请教您几个问题？你你你那个包在？在屋里吗？你拿这个干什么？就你这些医疗的器材，好像长得都差不多。那为什么要带这么多？这不是你给我准备的吗？我我不太熟悉，你你像这两个，这这这不一样吗？这两个不一样，你看，这个是持针器，这个是止血钳。持持针器。啊，就是就是，就是、在缝合的时候，你要这样拿着它，这样缝合。哦。好，没事现在情况怎么样？都累得不行，这点人手，要想挖通，不知道啥时候啊。我们是江宁特警，听说有人被困在下面。是，我是这里的生产矿长，我是梁东。我们有八名矿工被困下面四五天了，而且矿道出口已经被地震给堵住了。有没有人受伤？下面情况还不清楚，上面有几个受伤的，在那边棚子里。好，医生，跟我走。下面还有没有水和食物？他们下去的时候随身带了点吃的
，但肯定不多。再撑下去，估计很难。这样，我和消防的兄弟先下去看一下，有没有平面图是从这下吗？有，我这里有。这里是出人的附近口，供电系统已经坏了，现在正靠我们的备用发电机在发电。主井和副井是相通的，我们从副井下，实在不行再去主井。主要是怕下面有坍塌的情况。暂时没有有生命危险的伤员，但是我们的药可能不够。于峰，你看一下米医生需要什么，顺便联系指挥中心，请求支援。是。那麻烦您带我们下去。好，这边。我手怎么那么烫啊？能，我是暖男吗？你小心点亲人同时亡，而且不能爆破，怕二次塌方啊。对。这样吧，咱们所有人分成三组，轮班倒，这样效率高一点。对，我们可以先找个松动点，一起合力突破，把水和食物先送进去。雨林，你上去有些不妥当。好，我保你。你们休息一下吧，我们来，我们来，我们来。量一下这边的血压，好。玉峰，已经挖了七八个小时了，怎么样了？还早吧，我来拿点吃的送下去。兄弟，要不要休息会儿？我没事。小心。有人吗？阿雄，我们在里面。里面什么情况？我们都还好，就是饿了两天了。这里边只有水。找到了。我要食物，食物，食物，食物。别急，马上就你们出来。
徐队长怎么样了？徐队长在下边，他让我们上来先休息一下，一会儿再去踢他。啊，辛苦了。出什么事了？哎，皮医生，我刚跟矿人联系了，他们这柴油快烧完了，柴油一断，备用发电机得停，所以罐头也就用不了了，所以得赶紧把你给弄上来。能修好吗？能修是能修，就是路还没通，不知道修的人什么时候到。哦，太好了！我走了，走了，走了，走了，快点！怎么了？底下终于挖通了，人马上就可以上来了。兄弟，最后一组吗？是我最后一个，第八个。我们韩组长也下岗了，他在村里边的工作面，他那边也塌方了，不知道现在情况怎么样。你们快去看看吧。啊，我们俩，包子，好，注意安全啊，慢点。哎，没事吧，兄弟？没事。地下还有一个伤员，情况很危险，现在需要一个医生下去。我去。好。医生，就在前面。镇痛针，真的，这我睡着了，你放心吧，放心吧，放心吧。
。罗婷，上去了吗？怎么样？怪物没法用了，行队，行队，米医生，行队，米医生，收到请回复，收到请回复。下面可能没信号，或者，或或者队长被砸坏了。梁科长，还有其他地方能下去吗？主心口，主心口那边有一个通风口，那边是斜井，我们可以顺着铁轨往里走。对，刚才行队看图书说下面是通的，我们去那边。大家拿上装备，走走走，快快快，快走！帮我拿一下。你慢点。另一个出口，带他出去。走。把这个拿上。慢点，这里就是竹井口的通风口，下面很可能已经塌方了。我们进去看看，边走边挖。好，好，走。大家注意安全啊！小心！哎，慢点，慢点，小心点！大家注意安全啊！大家一定注意安全，台阶有松动，一定要注意脚下。好，好的，小心啊！慢点啊！小心点。歇一会儿，好不好？别洗头，别放开。这个。
。你确定这是你说的那个出口吗？确定。我对象呢？哎，小心！醒队，醒队！迷生，迷生，迷生！醒队，醒队，迷生，迷生。你也有一点喜欢我，能不能答应我，陪我坚强一次？一定要出去，你看，一定要出去。对不起，我可能做不到。听哥哥，你
小暖，小暖在哪里？米医生呢？医生，医生说你右手没有大碍。米医生呢？当时坑道里极度缺氧，他把氧气面罩给你戴着了。后来，后来呢？我问你后来呢？后来他。说话呀！我来了，声音这么洪亮，看来恢复的挺好的。嘿嘿嘿，行队，你是不是知道？数队知道你受伤昏迷，二话不说立马就赶过来了。你不知道他有多着急？谁让你们说的不清不楚的？不是你当时那真是太着急了，我这边电话没说完你就给挂了。不过那情况当时特别特别的危险，你这。我们要再晚到一会儿，你们这昏迷了，这可能就不在这。呸呸呸！啊，呸呸呸！这迷症和行队福大命大，这么闲啊？出去！我,我们担心你啊！周文静已经送了回江宁了，刚才打电话说你现在什么情况？说完了。嗯。闺女。赔着你了，赔着你了，赔什么赔啊？哥，偷点事儿跟你们说，有完没完？这点事儿说来说去，舒文波，你怎么？你是不是傻？你们仨呀，赶紧给我出去！神经病，坐，把衣服披上吧。之前说的话，还算数吗？什么话呀、啊？我我好像听见有人说喜欢我，还说喜欢很久。当时不是昏迷了吗？该听见的话，也得听见。那，那你说的话呢？
我喜欢你，能不能和我处对象？反正吧，你要是不接受我，估计也很难嫁出来。能不能配合一下啊？谈恋爱这种事儿，我一个人也搞不定。能不能做我女朋友？景先生，首先请接受我的崇高敬礼，感谢您在珠宝店救援行动中用生命保护了我们。虽然这像是一场噩梦，但同时我也是幸运的，在这里再次向您表示感谢，米卡。我救过你一命，你也救过我一命，礼尚往来了。转眼我们医疗队明天就要回江宁，还真有点舍不得。陈医生，如果你要留下来，我们欢迎啊。哎呦，我就算了吧。树队他们不是还要留下来参与重建吗？不过有的人才想待着不走。你也听说了？急什么小喇叭？我是。听说什么呀？你不知道吗？不知道。邢克伟受伤之后，我们米医生一天查八回房，量几十次体温。听说两个人看对方的眼神都不一样。有什么不一样啊？多了一个人呗。谁啊？西施啊，情人眼里出西施啊。我天，你这个梗我们是接不上。我明天也走了，台里通知我回去。那你跟我注意安全。那我开车送你去机场呗，省得你转车了。你不回去啊？我也要参与重建啊，我联系了工程队，我得等着他们过来。没想到你认真起来还挺靠谱的嘛。
我还有很多很多优点，慢慢发掘。怎么给你个告诉你就顺着往上爬呢？你干嘛呀？把你围巾拿走了就感冒了？怎么可能？我,我这么强壮了。真是中看不中用啊。喝了，免得你到处说是我害你感冒的。给我的。哦，关心我就关心我呗，搞什么口是心非？你那么多话呢，喝不喝？不喝拉倒啊。喝。烫。小夏，朱队长，爹奶奶，听说你们明天要走了。奶奶，织了两副手套，也是我一点心意。来，拿着。奶奶，甭客气，这些事儿是我们应该做的，真不用客气。这手套真好看，你就收着吧。奶奶亲手织的，也算是一份心意。就是，拿着吧。行，谢谢奶奶。不谢。奶奶，哎，我好舍不得你们呀！你们一定要注意身体，好好保重。我还会回来看你们的。嗯，奶奶，也舍不得你们呐，多好的一对孩子呀！你俩以后要好好的啊。啊啊。嗯，好，那我就不打扰你们了。奶奶，奶奶，我们一起拍个照吧。好，来啊来。来来来，过来过来，你帮我们拍。拍照去。来，奶奶站中间。来，站好，三、二、一，茄子。好，好，好，好，你好。你好。拍的还不错嘛。那我是不是又多了一个优点了？你这人怎么给点阳光你就灿烂呢？奶奶，我加您个微信吧。哎，我把照片导出来之后，我就发给您。嗯嗯嗯，行行行，好。好，那我们就不打扰你们了，走吧。我送你们吧，奶奶。哎，好，走，走。再见。再见，再见。我原本以为小夏跟城市里面那些姑娘没什么区别，都喜欢美食、自拍，但这次她太让我刮目相看了。你是没看见她当时着急帮忙的样子，简直全身都在发光。你知道我那一刻在想什么吗？什么？我一定要追她。你都拒绝他了，我追他你没意见吧？我没有资格评判，这事儿你问小佳去。我觉得我俩一定能成，你看我俩多合拍啊，都喜欢吃喝玩乐，看起来不着调，但关键时刻比谁都靠谱。我感觉他肯定对我也有点意思，只是他自己不知道而已。要不然他干嘛老怼我呀？你说呢？你们俩的事儿。我怎么可能知道啊？木头。那，你注意安全。我先回去了。你也是，路上注意安全。走了。啊，那我走了。再见。再见。
路上慢点开啊，开的不快。伤口一定不要再感染，知道？那我走了。夏至上的蝉鸣，花还在追逐着微风无情。嗯，一直到金黄秋雨，冬雪后。别激动，别放开。这美好的世界，每颗生息。你也有一点喜欢我，能不能答应我，把我坚强一点，一定要出去。我喜欢你，我希望你喜欢我，并不是出于感激，而是真的喜欢我，喜欢你。守候在永恒里，春阳的光辉洒过夏至上的蝉鸣，花还在追逐着微风无情。我一直到金黄秋雨，冬雪后的寂静。美好的世界，每颗瞬息。悄悄的告诉你，我这地儿怎么人哪都没信号啊？快乐的秘密，原来就是思念着你。就算无法陪伴你，我没忘记。轻轻的告诉你，我还在这里，想念的声音。全都时光的约定，我会带着深深眷恋，守候在永恒里。
行队，你这右手可别再乱动了啊，否则影响恢复。我感觉好差不多了，能不能把这摘了呀？怪别扭。可以摘啊，要不咱们问问米医生。倒也不必，再会。刚收到通知，我们下周一撤回江宁，应该是晚上的。这信号太不友好了，肯定是记录。哎，干嘛呢？啊？没事，锻炼。你说新哥俩回来，我要不要准备点什么呀？比如说，那个餐厅，或者我给他做点什么，或者我去车站接他。干嘛？去别说话。完了，病入膏肓。简单来说，就是。少女心动后的心力交瘁，你才有病！哎呀，不要这样嘛，你呀、啊，这是医者能医不自医。不过呢，还好你遇见了我，还可以治，谢谢。想听吗？说说说吧。找信号呢？啊，甭找了，没有。之前还有呢，大哥，这儿山里。通常一个男人着急打电话，一定不是打给他妈，而是打给他未来儿子的妈。你想说什么呀？我想说，如果打的太多，他儿子将来会没有吗？朋友，要不要我赠几句？我的原则是，恋爱前可以主动。恋爱后，打死都不能先动。为什么？你是不是先创业再守业呢？他肯定在等你主动，所以你必须得主动，主动告诉他你去不了了，我有病了。朋友 ，surprise OK？ 你故作不冷不热，他就会给你惊喜。你要是表现的太过上心，就会变成惊吓。脚下定律喽。通常呢，一个女人对一个男人不满意，是因为他不理她；但通常一个男人，哦不对，是女人。通常一个男人对一个女人非常满意，是为什么呢？也是因为他不理她。简而言之，犯贱。如果告诉你，你有一个亿，是不是很开心？嗯。但如果告诉你，你没了一个亿，又有了一个亿，失而复得，是不是更开心？都什么歪理？这不是什么歪理，这是陆风定律。我跟你说啊，我跟女孩相处的经验不比你少。是，可惨就惨在你只有相处经验，没有恋爱经验呀。你哪次真的牵过手？你哪次不是说说而已？我知道，真相往往都是让人难以接受的。林子他们，信小夏。得永生，放下手机，不要和他主动联系。如果你表现的太在意他的话，他就不在意你了。你现在要做的呢，只有一件事情，什么事儿？就是在你们确定关系后的初见中，美到发光，让他觉得他给了你全世界，都是他在亏待你。不想听你的，觉得你脑子不好，说的话神经兮兮，跟演戏似的。爱情就是一场戏呀、啊，你如果太主动的话，就变成你的独角戏了。你可以一个人演到腻。听我的准没错，先冷后热，他一定感动你，扑进怀里。你自己考虑清楚啊，要不要做无知少女？
从你的葡萄。如果你表现的太在意他的话，他就不在意你了。喂。哎，起了吗？嗯，现在到没到啊？啊，我已经到了。好、啊。如果告诉你你有一个亿，是不是很开心？嗯。但如果告诉你你没了一个亿又有了一个亿，失而复得，是不是更开心？呃。但是我队里面有事儿，可能回不了家。他会不会太失望了？嗯，我今天也要值夜班，所以正好晚上我也有事儿。哦，那就，呃，干忙哥呢？对，互不干扰。身体，你你注意注意安全。好，好，挂了。你要说什么？你干嘛要骗米医生啊？哎，对了，呃，郝队说你肩膀有伤，在家多休息几天。哎，不是，我记得是陈导跟我说他今天不值班呀。这是什么情况？哦，他应该是怕我内心愧疚，所以故意这么说。我去，你这一句话分析出这么多信息，至于吗？一惊一乍。看来我还是得好好准备准备。你太厉害了。小燕儿，你找到人跟你调班了吗？要不然我今天晚上跟你换班吧。阿信，谢谢。吃牛排最重要的就是选对牛肉。这种神户和牛啊，肉质细腻，全身大理石纹分布均匀，即便不需要任何厨艺，生吃都没问题。配菜：胡萝卜、洋葱、土豆不能少。开胃菜也很重要，三文鱼配黄油，带子柠檬汁，牛油果蟹子，啊，再搭配上西班牙火腿。是哪个好？好一样的。哎，买这么多？那当然了，吃不饱怎么办？我替你叫一支红酒，晚上会送到你家，放心。货到付款，虽然我很富有，但是你买单我会更开心。行，下次，下次我好好请你。下次？不是你说要给我做饭，让我再教你几招？谁跟你说的？呃，感谢你百忙之中来充当我的右手。你越他了？啊！我不是让你先冷后热吗？你怎么那么着急找他？我没打算听你的。怎么急了？再见。哎！哎哎哎！哎，我没开车，你千万把我送回去啊！他这日子是怎么过的呀？
做都做了，不差这点了。时间刚刚好。小段，我给你的消息有误啊！妮卡今天值大夜班，我们科那个陈小燕逼着她换的。哎，怎么就这么巧啊？哥。为什么好好的牛排你要切成块煮火锅呢？因为我不想和你吃牛排。漂亮。简单点说，就是有人弄巧成拙，被人放了鸽子了呗。还不是因为信了某些人的鬼话哦。不是不听我的吗？哥们儿可是告诉你，先沉得住气，是你自己挨不过今晚，你破坏了我陆风追你的黄金定律。三天之后，麻烦你回来复查一下。好的，谢谢医生。米卡，我回来了。不是看演唱会吗？别提了，演唱会以不可抗力原因取消了。啊？那你怎么办？能怎么办啊？回来值班呗。难道真让你在这连轴转二十四个小时啊？没事儿，我今天晚上倒真是没事儿。哎呀，你赶紧回去吧，我怕你熬一夜息虑失常。行，哎，给交给你。那我走了啊。好的，路上当心啊。好，拜拜。你到底喜欢米卡什么呀？天天在医院摸着福尔马林的，看人一眼看到心肝脾胃肾上。你还别说，还真有可能就是因为他看到了心里。说好看吧，蠢萌蠢萌的也谈不上。说气质吧，那跟小夏没法比啊。我觉得还挺好看的呀，而且还特优雅。谁呀？我点的红酒到了。你没退啊？你付钱，我为什么要退啊？来了。哎，米卡，什么卡？支付宝不行吗？现在那啥，你是不是对右下有什么误解？你医生在医院修修补补一天了，下半年洗手了吗？哪儿那么多话呀？管那么多。几位，你们谁能签收一下？我我找他。我还是很会做人的，既然不需要我了，那我就先撤了。欠我那杯下面找。呃，没没吃饭吧？那个，我这里边有火锅，也没人陪我吃，要不然，一起。好啊。啊。嗯嗯嗯，等我一下，我回去上个厕所。小姐呢？啊，出出出差。
好，好点了吗？没什么事儿，快快拆了，好像。嗯，要不舒服就随时找我。喜欢我的，嗯，第一次见面吧。那你怎么训练的时候还对我这么凶啊？我那也不是凶，就是对你，对你更严格一些吧。因为就是那样，我才放心。我不在你身边。吃吧。那个，你不是说你今天值班吗？啊，那个陈教练突然又不跟我换班了。你不是本来说今天有事儿吗？取消了。是这样。本身是想给你一个惊喜，就是骗你说我不回来，然后回来准备一顿烛光晚餐。你看这些食材，本身是用来做西餐的，嗯，但看你好像也不太失望。我其实是会失望的。我今天一天都在跟所有人说，我不能换班。但是我又想到你的工作太特别了，会有临时的事儿，我也不敢抱太大的希望。就像如果我下班前突然来了一个急诊的病人，我可能也走不掉一样。所以，我也是第一次当别人女朋友，我我也不太会表达。对，都一样，我我也不，我我也是。那以后我们就别别给对方惊喜了，容容易失望。对，不适合。哎，小小，有你的快递，家里面没人吗？哦，稍等。你好，你写错地址了，我在对面敲了半天的门。哦，不好意思啊，没事。送什么好呢？玫瑰、百合、菊花。呃、哎，算了算了。哎，这个好像可以。都不适合你，这这和你挺像的。向日葵，因为我脸大。不是，因为因为温暖，不是怎么回事？
的慌在脑海打转，也不理解。我到了。干什么呢？笑那么开心，关你屁事儿。据我分析，你这种笑容叫做多巴胺，这种脑内分泌物跟人的情欲和感觉有关。那你浑身都是多巴胺？我可不能跟你比，这爱情事业双丰收的。哎，对了，你今天是在急诊的最后一天了，嗯，以后的米卡可是安科大夫了。对你到时来，我好好给你看看你的脑子。<笑>